Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, sau khi NATO tham gia vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine và tiếp tục mở rộng hạ tầng quân sự về phía biên giới với Nga, mối quan hệ giữa Moscow và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang ngày một có chiều hướng xấu đi. Trước căng thẳng trên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh mới đây cho biết, Nga đang mở rộng một phần quân đội để sẵn sàng ứng phó với một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh được đưa ra sau một báo cáo trên tờ Izvestia của Nga về việc Bộ Quốc phòng Nga mở rộng quân khu Leningrad mới thành lập. Vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thành lập quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân đội ở đó để phản ứng trước việc Phần Lan gia nhập NATO. Tờ Izvestia dẫn các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại Karelia, khu vực ở phía bắc Nga giáp Phần Lan, một lữ đoàn tên lửa cùng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được thiết lập. Một sư đoàn xe tăng cũng đang được xem xét triển khai tới khu vực này nhưng chưa có thông tin cụ thể. Trong khi đó, Nga cũng đã triển khai một lực lượng không quân và phòng không mới trong khu vực, bao gồm các trung đoàn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như các đơn vị phòng không và lực lượng kỹ thuật vô tuyến. Cựu chỉ huy hạm đội ban tích của Nga, đội đốc Vladimir Valuev nói rằng đây là hành động đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO và nhằm tăng cường lực lượng của Nga dọc theo sườn phía Tây của nước này. Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2023 và Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự vào tháng 3 năm 2024. Đối với NATO, việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia có chung đường biên giới 1.340 km với Nga, là sự mở rộng đáng kể nhất của khối trong suốt nhiều thập niên. Thụy Điển và Phần Lan sẽ được hưởng lợi từ nguyên tắc bảo đảm phòng thủ chung của NATO. Theo đó, một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên được coi là cuộc tấn công vào cả liên minh này. Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả việc NATO mở rộng ngày càng sát biên giới Nga. Moscow coi đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia và tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả việc Thụy Điển vừa gia nhập NATO. Vào tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga sẽ tăng cường sức mạnh bằng cách bổ sung hai đội quân cùng 30 đơn vị mới vào cuối năm nay. Các kế hoạch bao gồm cải tổ các quân khu Moscow và tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga từ 1,2 triệu lên 1,5 triệu quân. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự bày tỏ lo ngại về khả năng bố trí, huấn luyện và trang bị cho các đơn vị mới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng Nga đang có tầm nhìn xa hơn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và có nguy cơ sẽ đối đầu với các nước NATO. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những cáo buộc cho rằng Nga sẽ đối đầu châu Âu sau Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa. Tổng thống Nga lưu ý rằng chính NATO đã phải đang mở rộng về phía biên giới Nga chứ không phải ngược lại. Ông nói thêm rằng Nga chỉ đơn thuần là đang bảo vệ người dân của chúng tôi trên các vùng lãnh thổ lịch sử. Giới chức Nga từng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Moscow nếu NATO đưa quân tới Ukraine chiến đấu. Alexei Polischuk, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho hay, nếu quân đội phương Tây xuất hiện ở Ukraine, nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ tăng lên gấp bội. Chúng tôi không muốn diễn biến như vậy. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến vấn đề phương Tây gửi quân tới Ukraine. Tuy nhiên, nhiều thành viên khác của NATO đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Macron. Trong đó, phần lớn các nước cam kết sẽ không can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một diễn biến khác liên quan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cho biết Liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi các đơn vị chiến đấu tới chiến trường Ukraine. Tuy vậy, họ sẽ có cố vấn quân sự ở đó. Trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC, ông Stoltenberg cho biết Chúng tôi không có kế hoạch cho sự hiện diện của lực lượng chiến đấu của NATO ở Ukraine. Nhưng tất nhiên một vài đồng minh của NATO sẽ có người mặc quân phục trong đại sứ của họ để đưa ra các tư vấn. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các nhân viên quân sự đồng minh ở Ukraine không khiến liên minh hoặc các quốc gia thành viên NATO tham gia vào cuộc xung đột. Theo ông Stoltenberg, cần phân biệt rõ ràng giữa những người trong bộ quân phục tại đại sứ quán và lực lượng chiến đấu. Chúng tôi không có kế hoạch cho sự hiện diện kiểu đó. Những gì chúng tôi làm ở Ukraine là chỉ giúp nước này tự vệ. Và ông Stoltenberg cho rằng sự hỗ trợ cho NATO không phải là từ thiện mà là một khoản đầu tư vào an ninh của chính chúng tôi. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO cũng cho biết viện trợ quân sự của Mỹ và NATO cho Ukraine là chưa phải quá muộn, nhưng sự chậm trễ này đã gây ra những hậu quả thực sự. Bình luận về gói viện trợ mới cho Ukraine được Hạ viện Mỹ thông qua, ông Stoltenberg tin rằng 
vẫn chưa quá muộn, nhưng sự chậm trễ đã dẫn đến những hậu quả thực sự. Quân đội Nga suốt nhiều tháng nay đã có nhiều đạn dược hơn, trong khi quân đội Ukraine thiếu đạn pháo trầm trọng. Ông Stoltenberg cho biết thêm rằng, Chúng tôi thấy rằng rất ít tên lửa và máy bay không người lái của Nga bị bắn hạ. Đơn giản chỉ vì Ukraine thiếu hệ thống phòng không và đạn dược cho các hệ thống phòng không. Tuy vậy, vẫn chưa quá muộn, bởi người dân Ukraine đã thể hiện một kỹ năng lớn lao trong việc bảo vệ đất nước của mình. Đồng thời, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder vào ngày 20 tháng 4, Washington đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự đến Văn phòng Hợp tác Quốc phòng tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev. Ông Ryder cho biết, văn phòng đã thực hiện các nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ không chiến đấu, dù cho có độc quyền với nhân viên Bộ Quốc phòng. Có thể thấy cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã có sự phát triển và thích nghi trong 26 tháng qua, khi quân đội cả hai bên đều triển khai những công nghệ mới, áp dụng chiến lược mới và tìm cách để làm suy yếu quyết tâm của đối thủ. Thưa quý vị, đối thoại và phòng thủ luôn hiện diện trong mối quan hệ giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kể từ sau chiến tranh lạnh. Cho dù mối quan hệ không hề êm ả, nhưng việc duy trì liên hệ, hợp tác đã giúp hạn chế các nguy cơ xung đột, khủng hoảng. Hai năm trở lại đây, cuộc xung đột tại Ukraine đang khiến cho mối quan hệ giữa hai bên ở mức thấp nhất. Trong một diễn biến nóng, Phần Lan vừa ban hành lệnh phong tỏa hàng hải, hạn chế việc di chuyển của tàu thuyền Nga dọc theo kênh Saima ở biên giới đồng thời đóng cửa hai trạm kiểm soát vô thời hạn. Quyết định thực hiện cuộc phong tỏa hàng hải nói trên của Phần Lan đã bị báo chí Nga chỉ trích có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế của cả hai quốc gia, cũng như tình hình an ninh trong khu vực. Cơ quan Hải quan Liên bang Nga cảnh báo rằng lệnh hạn chế sẽ ảnh hưởng đến các khu vực Hapasagi và Santiago, cũng như việc di chuyển của tàu thuyền dọc theo kênh đảo Saima. Moscow gọi về cơ bản đây là một cuộc phong tỏa hàng hải. Bên cạnh đó, cần nhắc lại việc Helsinki mới đây đã gia hạn việc đóng cửa hoàn toàn tất cả các trạm kiểm soát trên bộ ở biên giới Nga-Phần Lan, khiến một hàng dài phương tiện rơi vào cảnh ùn tắc. Tình hình ở biên giới hiện giờ tương đối ổn định, tuy vậy hậu quả kinh tế đối với Phần Lan đã được cảm nhận khá rõ. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Phần Lan, xuất khẩu của nước này đã giảm tới 30% trong tháng trước do nhiều yếu tố bất lợi gặp phải. Người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Phần Lan, ông Zuho Romakaniemi tuyên bố rằng tình hình xuất khẩu của nước này đơn giản là đã gặp phải thách thức lớn và rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng thấy. Trong suốt mùa đông, động lực xuất khẩu của Phần Lan rất tích cực, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi khi biên giới với đối tác thương mại chính của họ, trước đây là Nga, bị phong tỏa chặt chẽ. Điều này được phản ánh qua các chỉ số kinh tế. Chính quyền Phần Lan bị chỉ trích đã gây hại cho nền kinh tế của chính mình khi giảm quan hệ thương mại với Nga xuống mức tối thiểu. Điều này dẫn đến khủng hoảng của nhiều nhà máy, chủ yếu là những doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất và giấy. Những hạn chế về lưu thông dọc theo kênh đào Saima cùng với việc đóng cửa các trạm kiểm soát ở biên giới Nga có thể ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Phần Lan vốn đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Ngoài ra, những hành động như vậy dự báo có thể gây ra hậu quả tiêu cực đối với an ninh và ổn định khu vực. Khi tạo ra không khí thù địch giữa hai nước, rất dễ kéo theo hành động quân sự tương ứng từ Moscow. Về phần mình, Nga cảnh báo sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp trả đũa và điều này sẽ khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn, nhất là khi Phần Lan đã trở thành thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Đông Âu và sự đối đầu ngày càng quyết liệt giữa Nga và phương Tây, bước đi của Helsinki bị chỉ trích đã tạo tiền lệ nguy hiểm và trở thành động lực khiến xung đột leo thang quyết liệt hơn. Nhìn chung, việc hạn chế giao thông tàu dọc theo kênh đảo Saima và đóng cửa các trạm kiểm soát ở biên giới với Nga là những bước đi đầy rủi ro của Phần Lan, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và chính trị cho toàn khu vực. Hiện tại có nhiều tiếng nói trong nội bộ cả hai quốc gia, đề nghị các nhà lãnh đạo hãy gác lại căng thẳng, tiếp tục hợp tác để cùng phát triển. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, khả năng trên bị xem là khó lòng xảy ra, thậm chí chỉ cần không gia tăng căng thẳng đã là mong muốn xa vời chứ chưa nói tới giảm xung đột. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.